কাজ হ্যাঁ কাজ তোমাকে একটা দিতে পারি কিন্তু পারমানেন্ট নয় টেম্পোরারি আসবে কাজ করবে চলে যাবে হ্যাঁ দু একদিন বসেও থাকতে হতে পারে এবার ভেবে দেখো করবে কি না করব স্যার যে কোনো ধরনের কাজ করব ওকে কাজের কোনো রকম অভিজ্ঞতা আছে তোমার আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবো না স্যার সত্যি কথা বলতে আমার কোনো কাজের অভিজ্ঞতা নেই তবে স্যার আমি আমি সব ধরনের কাজ শিখে নিতে পারবো ঠিক আছে করিম ভাই আমার ডাকছেন স্যার হ্যাঁ এ হলো রাজা আজ থেকে এখানেই কাজ করো ওকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন ঠিক আছে স্যার ছাড়ুন ছাড়ুন বলছি ছেড়ে দিন আমায় কোথায় নিয়ে এসেছেন আমাকে আমি কিন্তু চিৎকার করে লোক জড়ো করব ছেড়ে দিন বলছি ছাড়ুন দেখো ওদিকে এই সেই রাজা যে বড় লোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সা আয়েস করতে চেয়েছিল আজ সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে শুধরে নিয়েছে দিন রাত খেটে যাচ্ছে শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্য ওর আসল চেহারা দেখাবার জন্য আমি তোমাকে এখানে এনেছি এখন তুমি নিজেই ঠিক করে নাও কি করবে তোমারই একটু খাবার খেয়ে আজ আমি শিবরাত্রির উপোস ভাঙ করে আছা চুপ করে আছো কেন বলো উত্তর দাও উত্তর দাও হ্যাঁ গিয়েছিলাম চমৎকার আমাকে মিথ্যে কথা বলতে তোমার লজ্জা করলো না আমি তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছি এত কিছুর পরে সব কিছু ভুলে গিয়ে তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে বাবা সেদিন আমি রাজাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু ওকে আমি মন থেকে মুছে ফেলিনি আমি চেয়েছিলাম ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষের মতো একটা মানুষ হোক আর আজ আজ সে চেষ্টাও করছে বাবা আমাকে ফিরে পাওয়ার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করছে 
आकाशे गाँव चाँद के आलदा सूर्य जीवन राजा के आलदा डिवोर्स कर जमाई <laughs> राजा के आटकान पायल गोपी चादर बदले गवान आज आपके देखे चिंते दिन रात शुद्ध परिश्रम कर फिर पावर राजा सबसे मिथ्ये भले फाते विश्वास कर लज्जा 
বাবা হিসেবে আমার গর্ব হচ্ছে এমন আপনার ছেলেকে আপনি যতটা না চিনেন আমি তার থেকে বেশি ভালো চিনি মিথুক ধোকাবাজ লোভী একটা রাগ করবেন না আমি অবশ্যই যা হয়েছে সব ভুলে যান মনের রাগ ছেড়ে ফেলে রাজাকে ক্ষমা করে দিন আমার বৌমাকে নিয়ে আমায় ঘরে যেতে দিন ঘর কোথায় আপনাদের ওই গায়ের ঝুপড়িতে আমার বাড়ির চাকর বাকররা পর্যন্ত ওর থেকে ভালো ঘরে থাকে শ্বশুরের টাকায় বড় লোক হতে চাওয়াটা যত অন্যায় এই জুয়ার টাকায় বড় লোকই চাল দেখানোটা তার থেকে বেশি অন্যায় আপনি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা উনি জুয়ার টাকায় বড় লোক আছেন সেটা আমরা বুঝবো আমি তোকে ছাড়ছো না বাবার গায়ে হাত তোলা হ্যাঁ আমার বাবার গায়ে হাত তোলা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও কে ছেড়ে দাও হ্যাঁ আমি তোকে মেরে ফেলে দেবো আমার বাবার গায়ে হাত তোলা হ্যাঁ সব সহ্য করতে পারি কিন্তু আমার বাবার মার অপমান আমি সহ্য করতে পারি না একটা কথা সবাই কান খুলে শুনে রাখো ভবিষ্যতে কেউ আমার বাবা আর মাকে অপমান করলে আমি আমি এই লঙ্কায় আগুন লাগে ছাড়কার করে দেব দাঁড়াও মা আগের দিন আমি তোমাকে নিতে এসেছিলাম কিন্তু তুমি চাওনি তার জন্য আমি একটু অপমানিত হইনি কিন্তু আজ তোমার চোখের সামনে ওরা আমার বাবাকে আর মাকে অপমান করলো আর তুমি তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কাজটা তুমি ভালো করনি পাইল আজকের পর থেকে আমি আর কোনোদিনও তোমাকে নিতে আসবো না একদিন আসবে তুমি বাধ্য হবে আমার কাছে আসতে আর সেদিনটার জন্য আমি অপেক্ষা করব চলো বা চলো বাই বাবা চলো পাইল দাদু হতে চলেছ এই সময় তোমায় কিন্তু একটু সাবধানে থাকতে হবে কেমন এই ধরো একটু সাবধানে চলাফেরা করা সিঁড়ি দিয়ে একটু সাবধানে ওঠানামা করা ঠিক আছে আর হ্যাঁ আমি একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি ওটা কিন্তু সময় সময় খাবি ঠিক আছে আমি প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে যাচ্ছি তোর একটু গাড়িতে গিয়ে বস ঠিক আছে এসো মা এসো এসো ভৌমিক তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে হ্যাঁ বলো না এমা দেখেছিস আমি ভেতরে ফোনটা ফেলে এসেছি আচ্ছা তুই গাড়িতে গিয়ে বস আমি নিয়ে আসছি প্রতাপ কি বলছো কি তুমি ঠিকই বলছি তুমি অ্যাবর্শনের ব্যবস্থা করো হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি বাচ্চাটাকে নষ্ট করার ব্যবস্থা করো কিন্তু পায়েল পায়েল জানতে পারবে না এরকম ব্যবস্থা করো তোমাদের এখন অনেক রকম আধুনিক চিকিৎসা আছে শোনো ভৌমিক একজন বন্ধু হিসেবে তোমার কি কাজটা করতেই হবে প্রতাপ তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি একজন ডাক্তার আমার কাজ জীবন দেয়া জীবন নেওয়া নয় এত বড় অন্যায় এত বড় পাপ আমি করতে পারবো না বেশ তাহলে ওই সন্তান জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে কোন অনাথাশ্রমে পাঠিয়ে দাও ভৌমিক আজকাল তো অনেক মানুষ আছে যারা সন্তান দত্তক নিতে চায় সেরকম কারোর হাতে তুলে দাও ওদের সংসার ভেগে গেছে রাজ আর পায়ে আলাদা হয়ে গেছে আমি চাই না ওই সংসারে একটা অমানুষ জন্মাক এই কাজটা তোমাকে করতেই হবে বন্ধু হিসেবে তোমাকে রাজি হতেই হবে ভৌমিক প্লিজ বলছো কি তুমি আমি আমি বাবা হতে চলেছি হ্যাঁ আমার আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে 
এত বড় একটা সুখ খবর নিয়ে এসেছো আমি তোমাকে মিষ্টি মুখ না করে ছাড়ছি না করিম চাচা করিম চাচা শোনো রাজা আমার কথাটা আগে শোনো এই সুখবরের সাথে সাথে একটা দুঃখের খবরও আছে দুঃখের খবর জন্মাবার আগে প্রতাপ আঙ্কেল তোমারই বাচ্চাকে মেরে ফেলতে চাইছে কি বলছো নাকি তুমি আমি ঠিকই বলছি রাজা আমি নিজের কানে শুনেছি ডক্টর ভৌমিককে প্রতাপ আঙ্কেল বলছিল তোমার এই বাচ্চাকে জন্মাবার আগে হয় মেরে ফেলার নয়তো জন্মাবার পর কোনো অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়ার কথা আমি পায়েলকে কথাটা বলতে পারতাম কিন্তু আমি জানি ওকে বলে কোনো লাভ নেই কারণ ও বাবার মুখের উপর কিছু বলতে পারবে না রাজা তুমি তোমার বাচ্চাটাকে বাঁচাও রাজা যে করি আমার বাচ্চা বাঁচবে আমি বেঁচে থাকতে আমার সন্তানকে কেউ মারতে পারবে না অন্য পাঁচটা বাচ্চার মতন আমার কোলে পিঠে বড় হবে ডাক্তারের কি নাম বললে তুমি সুইনো নার্সিংহোমের গায়নি কোলাজিস্ট ডক্টর বিকাশ ভৌমিক আসবো ডাক্তারবাবু প্রতাপবাবুর জামাই আগে ওরা ওরা সবাই মিলে আমার আমার সন্তানকে মেরে ফেলতে চাইছে ডাক্তারবাবু আচ্ছা ডাক্তারবাবু আমার ভুলের শাস্তি আমার সন্তান কেন পাবে বলুন ड़े अन्ो मानुष हक दया फिर दिन डाक्त बाबू दया আমার সন্তানকে আমায় ফিরিয়ে দিন আমার সন্তানকে ওঠো রাজা ওঠো ওঠো রাজা প্লিজ তুমি শান্ত হও তোমার চোখের জলই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই সন্তানকে তুমি অনেক ভালোভাবে মানুষ করতে পারবে ডোন্ট ওয়ারি রাজা আমি তোমায় কথা দিচ্ছি তোমার সন্তানকে আমি তোমার হাতেই তুলে দেব ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিধি গো বুকের মাঝে কেন ওঠে ঝড় কেন যে আপন জনা प्रतापबाबुर जमाई आगे सबा मिले सन्तान के मेरे फिलते चाहिए डाक्त बाबू झड़े अन्ो मानुष हक शांत हो 
তোমার চোখের জলই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই সন্তানকে তুমি অনেক ভালোভাবে মানুষ করতে পারবে ডোন্ট ওয়ারি রাজা আমি তোমায় কথা দিচ্ছি তোমার সন্তানকে আমি তোমার হাতেই তুলে দেব ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাঝে কেন ঠে ঝড় কেন যে আপন জনা হয়ে যায় ভেরি স্যাড ডাক্তার ওদেরকে জানাবেন না যে আমি আমার বাচ্চাকে তুমি একদম নিশ্চিন্তে থাকতে পারো কেউ জানতে পারবে না তুমি বেরি পড়ো আর দেরি করো না তুমি একটু শান্ত তুমি বিশ্বাস করো আমি আমি অনেক চেষ্টা করব তোমার বেবিকে বাঁচাতে রাস্তা পরিষ্কার এবার আমার শালা বাবু গোপী চাঁদের সাথে পায়েলের বিয়ে দিয়ে আমি হব সব সম্পত্তির মালিক সম্পত্তির মালিক হবে কিন্তু পুরোটা নয় ফিফটি ফিফটি তোমার ফিফটি আমার সে তো নিশ্চয়ই আমার লক্ষ্য এখন একটাই ওই রাজা ওকে আমি কলকাতা থেকে সরাবই সবার সামনে একদিন আমাকে অপমান করেছিল ঠিক বলেছ ওই হচ্ছে আমাদের একমাত্র পথের কাঁটা বাহিসা বাহ জবাব নেই তোমার আজ আমার চোখে জল দেখে সব থেকে বেশি খুশি হচ্ছ তুমি স্বামী দিল কিন্তু স্বামী সুখ পাওয়ার আগেই তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে সন্তান দিলে তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে বলতে পারো আমি কি নিয়ে বাঁচবো কেন কেন কথালে আমার আর কত কষ্ট দেবে তুমি আমার বলো বলো জবাব দাও আজ তোমাকে জবাব দিতেই হবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে কোনো কষ্টই দেননি আমি তোমার সব কথা শুনেছি ঈশ্বর তোমাকে সব কিছু দিয়েছেন স্বামী পুত্র সব তোমার সন্তান এখনো বেঁচে আছে কি বলছেন কি আপনি ঠিকই বলছি আমার সন্তান আমার সন্তান বেঁচে আছে ও মা বাবু আমাকে একবার বলুন কোথায় আছে সে একবার আমাকে বলুন কোথায় আছে আমাকে একবার নিয়ে চলুন চুপ করে থাকবেন না দয়া করে চুপ করে থাকবেন না একবার বলুন না কোথায় আছে তোমার কোনো প্রশ্নের জবাবই আমি দেবো না যা কিছু জানার তোমার বাবার কাছে চেন বাবা হম বাবা তোমার জীবন থেকে সব সুখাল লাজ্জ থেকে কেটে নিয়ে থাকে তিনি হলেন তোমার বাবা মিথ্যে কথা মিথ্যে 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 সব মিথ্যে এই লোকটা তোকে যা যা বলেছে সব মিথ্যে বেশ তাহলে সত্যিটাকে তুমি বলো বলো জবাব দাও নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন সত্যিটা বলতে এত ভয় কিসে বলুন না বললাম তো নার্সিং মে পাইল মৃত সন্তান প্রসব করেছে তুমি এখনো আমাকে মিথ্যে কথা বলছো তোকে মিথ্যে বলে আমার কি লাভ महाभारत कतदिन सब कथा सत्य मे शुद्ध তুমি যা বলছো সব সত্যি বলছো বলো বলো উত্তর দাও 
বলো কেলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বলুন তবে আপনার মতন বাবা মেয়ের মাথা হাত রেখে একটা কেন একশোটা মিথ্যে কথা বলতে পারে যে লোক সদ্যজাত সন্তানকে হত্যা করে চক্রান্ত করতে পারে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারে সে সন্তানের মর্ম কি বুঝবে আপনি বাবা নন আপনি কষাই এবার বলো বলো ও বাবা বলো আমি সত্যি কথা বলো না একবার বলো আমাকে আরে আমি ওকে ছাড়ো বলো না আমি ওকে ছাড়ো কথা শুনো বাবা আমি আমার কথা শুনো আমি সত্যি বলছি আমি বাবার কাছে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম তার মর্মটা বুঝতে পারবে আপনি তো কিছু বুঝলেন না আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত করতে দিবি না বিশেষ করমা আমি টাকা পয়সা ধন দৌলত কিচ্ছু চাই না কিচ্ছু না আমাদের জন্য অপেক্ষা করছি 